வணக்கம் நேயர்களே இந்த இனிமையான மாலை நேரத்தில் பயன் தரும் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வியாழன் அன்னைக்கும் சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகிட்டு வருது அந்த வகையில் இந்த வாரம் இந்த வாரம் ஒளிபரப்பாகிற தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியில் குடும்ப நல சட்டம் குறித்த நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு விளக்கம் தரதுக்காக நம்ம கூட இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் திருமதி அனிதா அவர்கள் நேர்களே குடும்ப நல சட்டம் குறித்த உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றும் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நிகழ்ச்சியை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நேர்களே உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் நேர்களே உங்களுடைய கேள்விகளை தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் கேட்டிங்கன்னா மற்ற நேயர்களும் அவங்களுடைய கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கும் வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் மேம் மேம் இப்போது குடும்ப நல சட்டம் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் மேம் குடும்ப நல சட்டம் அதில் முதல்ல என்னென்ன கேசஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணுறோம் எதனால் அந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து மேரீடு ஆனவங்க டிவோர்ஸ் கேட்குறதுக்காக இல்லை அது வந்து திருமணம் வந்து முறிஞ்சு போகிறதுக்காக அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேசஸ் வந்து கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுவாங்க அடுத்தது சைல்டு வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கும் மதர் ஆர் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட யார்கிட்டையாவது இருக்கும் அவங்ககிட்ட வந்து குழந்தைய வந்து நம்ம கஸ்டடியில் எடுக்கிறதுக்காக கஸ்டடி சைல்டு கஸ்டடின்னு சொல்லிட்டு கேஸை எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கார்டியன்ஷிப் எடுப்பாங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டு அப்படின்ட்டு மற்ற வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்தந்த இஷ்யூஸில் தான் வந்து கேசஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க அது எந்தெந்த கோர்ட்லலாம் ஃபைல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா நியர்பை அவங்க வந்து மேரேஜ் ஆகின இடத்துல இருக்கும் இல்லைனாக்கா அவங்களுடைய ரெசிடென்சி அட்ரெஸ்ஸு அந்த இடத்துல தான் ஜூரி செக்ஷன்லாம் வந்து கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இப்போ வந்து கல்யாணம் ஒரு இடம் ஒரு ஊரில் நடந்துருக்கும் வேறு ஊர் ஊரில் இருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்க நேட்டிவ் பிளேஸில் போயிட்டு தான் அவங்களால ஃபைல் பண்ண முடியும் இல்லை நத்திங் இப்போ வந்து மேரேஜ் எங்கே அவங்களுக்கு நடந்ததோ அந்த ஒரு இடத்துல பண்ணலாம் இப்போ ரெசிடென்சினாக்கா அவங்க வந்து மேரீடு இப்போ எக்ஸாம்பிள் கடலூரில் பண்ணியிருப்பாங்க மேரேஜ் பட் ரெசிடென்சி இப்போ ஜாபுக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம போட்டு ஃபைல் பண்ணலாம் ஓகே ஆனால் ஃபைல் பண்ணும் போது ரெசிடென்சி எங்கே இருக்காங்கன்றது நெசசரி ஓகே அது நம்ம வைக்கணும் ப்ரூஃப் வைக்கணும் நம்ம ஃபைல் பண்ணணும் அதில் ஓகே மேம் இப்போ வந்து நம்ம திருமணங்கள் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ திருமண சட்டம் அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக மேம் கண்டிப்பாக மேம் இப்போ எதனால் அப்படின்னாக்கா இப்போ கோர்ட்டில் நம்ம ஒன்று ஃபைல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ப்ரூஃப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாக்கா என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் வரும் அப்படின்னாக்கா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனால வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து அதிகமான மேரேஜ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒன் ஆர் டூ ஒரு பர்சனுக்கு தெரியாமல் இன்னொருத்தவங்க செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி மேரேஜை வந்து தடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து குழந்த திருமண தட்டம் பதினெட்டு வயசுக்கு குறைஞ்ச இருக்கிறவங்களுக்கு அதனால் வந்து இதில் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் தடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னும் போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் தான் அங்கேயே வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து தெரியாமல் அந்த சின்ன பசங்க இப்போ மேரீட் படிக்கிற பசங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து இப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க கோவிலில் போய் பண்ணிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து வேலடி எதுக்காக அது வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்யூச்சரில் வந்து குழந்த அவங்களுக்கு பிறக்குது என்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஏதாவது கிடைக்கிறதுக்கு சொத்துலேயோ இல்லை ஜீவனாம்சம் நாங்கள் வாங்குறதுலையோ மற்ற அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து அவங்க கோர்ட்டில் போய் கேட்கும் போது அந்த டைமில் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்துக்காக கொஞ்சம் நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாக்கா வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஞ்சம் நல்லது இருக்கும் ஓகே அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் வந்து குழந்தை இதை பற்றி சொன்னீங்க அப்படி இப்போது ஏதாவது ஒரு மனமுறைவு காரணமாக குழந்தை வந்து யார்கிட்ட இருக்குது சம்பிள் இப்போ மதர்கிட்ட குழந்தை இருக்குது அப்படின்னும் போது ஒரு ஃபாதர் வந்து பார்க்கணும் பார்க்காம இவங்க வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது கஸ்டடியில் எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு சே ஏற்கனவே வந்து இவங்க டைவர்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க கேட்டு வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு பெட்டிஷன் ஒன்று போட்டு குழந்தைய வந்து என்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னா எதனால் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்றதையும் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி ரீசன்ஸ் சொல்லணும் மதர் கிட்ட இருந்ததுனாக்கா அவங்கக்கிட்ட வெளில கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க குழந்தைக்கு அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷனுடைய கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை வந்து ஹெல்த்துக்காக மெடிசன் அந்த மாதிரி வந்து பெனிஃபிட்லாம் இருக்காது அதனால் என்னுடைய குழந்தைய வந்து நான் எடுத்து கஸ்டடியில் வந்து வள
அதனால் வந்து ரெண்டு பேருமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது மேரேஜ் பண்ணிக்கிற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல குட் மென்டாலிட்டியாக இருக்கணும் ஏமாற்றி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் சில கண்டிஷன் இருக்கக்கூடாது ஒருத்தவங்களுக்கு அதனால தான் நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேரேஜ் பண்ணுறது வந்து இப்போலாம் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டனாக இருந்துகிட்ருக்குது ஓகே மேம் இப்போ வந்து நம்ம திருமணம் செய்கிறாங்க நிறைய பேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமலே அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஆல்ரெடி மேரீட் ஆகி இன்னொரு பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன மாதிரி இது பண்ணலாம் மேம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் நம்ம அவங்கள பார்த்துட்டு இருந்தலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் சார் உங்கள் பேர் எந்த ஊர்லேருந்து பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி டிவி வால்யூமாக மியூட்டில் படிச்சுக்கோங்க சார் சார் உங்கள் டிவி வால்யூமே மியூட்டில் வச்சுட்டு கே என்ன சார் ஆ சொல்லுங்கள் ஆ உங்கள் பேர் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் உதவியும் <laughs> அவங்க அப்பா கவர்மெண்ட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கு வந்து சொந்தமா ஏதாவது வந்து அவங்களுடைய அப்பா வாங்கின வீடு ஒண்ணு இருக்கு மூணு ஒரு ரெண்டு வீடு இருந்தது அது பூர்வீக வீடு சரிங்க அது ஒரு வீட வித்துட்டாரு ஆனா இப்ப அந்த சொத்தை நாங்க ஏதாவது சேவ் பண்ணி வாங்க முடியுங்களா அதுக்கு அது சம்பந்தமா யாருக்கு நாங்க உதவி கேட்கணும் சரிங்க சார் இப்ப மேடம் உங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பாங்க வணக்கம் சார் இப்ப ஏஜ் எத்தனை என்னங்க சார் ஆகுது உங்களுக்கு பையனுக்கு ஓகே ஓகே இல்லை இப்போ அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றீங்களா அது ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யாருடைய பேரில் இருக்குது அது அது வந்து அவங்க அப்பா பேரில் இருந்தது அவங்க அப்பா பேர்லேருந்து மாறி அவங்க இப்போ வந்து இவங்க அப்பா பேருக்கு வந்திருக்கு எங்கள் அக்கா வீட்டுக்காரர் அவங்க குழந்தையோடைய அப்பாவுடைய பேருக்கு வந்திருக்குது ஓகேங்க சார் இப்போ அது வந்து நம்ம இப்போ கேஸ் ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு ஏதாவது இல்லை டவர்ஸ் கேட்டு ஏதாவது கோர்ட் ரன்னிங்கில் இருந்துட்டு இருக்குங்களா அவங்களுக்கு <laughs> 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 வாங்கி <laughs> வாங்கி கொடுத்தோம்னாக்கா நம்ம அதில் வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதோ அதனுடைய சொத்துடைய ப்ராப்பர்ட்டி அவங்கள்ட்ட நம்ம காமிச்சோம்னா அது வந்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி நம்ம கேட்கலாம் நம்ம அதுக்கு வந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் போட்டு நம்ம கேட்கணும் அது இப்போ அது அவங்க ஃபாதர் நேமில் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களே ஒன்று தான் வந்து அவங்க மாறி இருக்குது இல்லைங்களா அது தாத்தாவுடைய இது பையன் பேரனுக்கும் உண்டு பட் அவர் வந்து எழுதி வைக்கல இல்லையா இன்னும் யாருக்கும் அது கேஸ் தான் சார் நம்ம ஃபைல் பண்ணணும் ஃபைல் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதில் ப்ரூஃப் மட்டும் நம்ம ப்ரூஃப் மட்டும் போடுங்க வாரிக சர்டிஃபிகேட் எடுத்து ஆமாம் ஆமாம் இவங்களுடைய பிள்ளை இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்டெனன்ஸு அந்த இன்னொரு டாக்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மேரீட் ஆகலை அப்படின்னாக்கா அதை ஒரு ரீசனாக வச்சு குழந்தைக்கு மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து செலவுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து காலம் கடந்துட்டீங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேட்குறது நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் இப்போ தான் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் பொண்ணுக்கு இல்லை மேற்கொண்டு பையனுக்கு வந்து நாங்கள் படிக்க அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ரீசனில் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ போட்டீங்கனாக்கா இப்போ வித்தின் இதில் சீக்கிரமாகவே கவுன்சிலிங்லாம் போட்டு முடிச்சிடுறாங்க ஹைகோர்ட்டில் ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் ரெசிடென்சி இப்போ எங்கே சார் அவங்க எங்கே மேரேஜ் பண்ணாங்க இப்போ உங்கள் சிஸ்டர் எங்கே இருக்காங்க நெய்வேலியா கடலூர் கடலூர் யார் இருக்காங்க நன்றி சார் இப்ப வந்து 
எந்தெந்த கோர்ட்டில் வந்து இருக்கோங்க அப்படின்னும் போது தெரியாமல் அவங்க இவ்வளோ நாள் வருஷமாக வந்து ஃபைல் பண்ணாமல் இருந்திருக்காங்க ஸோ ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கே அவங்க வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்கலாம் பட் கொ பையனுக்கு இவ்வளோ ஏஜ் ஆகி அவங்க பண்ணலை இப்போ இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை காமிச்சு நம்ம அட்டாச்மெண்ட்டு நம்ம கேட்டு போட்டுக்கலாம் கேட்டுவாங்க இதுக்கப்புறம் இப்போ இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக வாங்காமல் இருக்காங்களே அது எல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து வாங்கலாமா இல்லை இப்போ தானே இவங்க ஃபைல் பண்ண போகிறாங்க எந்த டேட்டில் ஃபைல் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்லேருந்து தான் நமக்கு கிளைம் ஆகும் பட் இத்தனை வருஷம் நாங்கள் பண்ணலை அப்படின்றத நம்ம அது போய் கேட்க முடியாது காலம் தடவை கடந்தது அது ஓகே பண்ணிட்டோம் நம்ம ஃபைல் பண்ணிட்டோம் ரிலீவில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை பண்ணலாம் பட் இப்போ ஃபைல் பண்ணாங்க இன்னி டேட் அப் டூ மண்டே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த டேட்லேருந்து நமக்கு எப்போ ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட் வரையும் தான் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே ஆனால் பட் வந்து அட்டாச்மெண்ட் வந்து பண்ணாக்கா ப்ராப்பர்ட்டியை தான் கேட்கலாங்க அவங்க மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி நம்ம கேட்கல அந்த இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நாங்கள் கேட்கணும் அவங்க ஃபாதர் பேரில் இருக்கிறது அப்படின்றாங்க அதை வந்து நம்ம அட்டாச்மெண்ட் கேட்டு நம்ம கேட்கலாம் அவர் வந்து கவர்மெண்ட்ல ஏதோ ஒர்க் பண்றதான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இதுலயும் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம கேட்கலாம் அவங்க நேர்ல உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கும் போது உங்களோட டிவி வால்யூமை மியூட்ல வச்சுக்கோங்க இல்ல நல்ல குறைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து நல்ல தெளிவா கேட்கும் உங்களுடைய கேள்விகளை இன்னும் வேற யாருக்கோ கூட இருக்கலாம் அவங்களும் அந்த இது வந்து ஆன்சர் வாங்கிட்டு அவங்களும் அதனால பயனடைவாங்க இன்னொரு நேயர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் கேக்கலாங்க சார் அதுக்கான ப்ரூஃப் நீங்கள் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஊரில் இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேர் மெம்பர்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு விட்னஸாக நம்ம பேசுவோம் இல்லையா ஊரில் இருக்கிறவங்கள ஒரு சொந்தக்காரவங்க ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி கூட்டின்னு போய் நம்ம கேட்போம் ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃப் இருந்தாக்கா அவங்க அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம காமிக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டேஷனில் ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த விட்னஸை கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம கொடுக்கணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு கோர்ட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இவங்க இன்னாரோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக எப்படி நம்ம இன்னொரு ஒரு பத்து பேரை கூட்டுன்னு போயிருப்போம் இல்லையா இவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்கள கூட அப்படி இல்லைன்னாக்கா வே எவிடென்ஸாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நம்ம போடலாம் கோர்ட்டில் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த பர்சனோடு இவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா தான் நம்ம வந்து வேலிட் ஆகும் அது இல்லைங்க ஐயா இப்போ நீங்கள் போய் உங்க போ இல்லை இப்போ உங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒரு ரிலேஷனில் போய் நாலு பேர் கூட்டுன்னு போய் தானே நம்ம பேசுவோம் இல்லையா ஏதாவதுனாக்கா எந் என்ன ரீசனால் இப்போ அவங்களோட இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஏன் இப்போ போக மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எப்படியும் நம்ம ரிலேஷன் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் கூட்டிகிட்டு போவோம் இல்லைன்னா நீங்கள் டைரெக்டாகவே நீங்கள் ஸ்டேஷனில் போய் கூட நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இவங்க இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க கூப்பிட்டு அவங்களையும் எந்த பர்சனோ சம் பர்சனை வந்து கூப்பிட்டு அவங்க விசாரிப்பாங்க மகளிர் காவல் நிலையத்தில் போயிட்டு எங்கே இருக்காங்களோ அந்த ஜூரி செக்ஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அவங்க கூப்பிட்டு அவங்கள விசாரிப்பாங்க என்னென்னப்பா அப்படியா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு நம்ம ப்ரூஃபை எடுத்துகிட்டு போய் தான் நம்ம காமிக்கணும் அதில் கோர்ட்டில் அதை போட்டு நம்ம கேட்கணும் நன்றி சார் ஓகே நன்றிங்க சார் மேம் இப்போ நம்ம ஒருத்தர் இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த பெண் வந்து பின்னாடி தெரிய வரும்போது கல்யாணம்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் தெரிய வரும்போது அவங்க எந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் யாரை போய் அணுகணும் அதுக்கு அவங்க வந்து அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது ஃபஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் அவங்க ஒய்ஃப் தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் மேரேஜ் ஆனது சொல்லாமலே கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்கண்ணா அப்போ வந்து அதுதான் மேடம் இப்போ எங்கே இருக்காங்களோ இப்போ ஜூரி செக்ஷனில் இப்போ இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த உமன்ஸ் காவல் நிலையத்தில் போய் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அவங்கள கூப்பிட்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பண்ணுவாங்க பட் அதனால் வந்து இது இன்வேலிடுன்னு கிடையாது அது அவங்க மூலியமாக கொடுக்குற குழந்தைக்கு வந்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் அது குழந்தை அவங்களுடைய சைல்டில் தான் இருக்கும் அது அவங்க வந்து இந்த உமன்ஸ் இதில் தான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் பண்ணோம்னாக்கா அதில் ஏதாவது இவங்க கம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் தான் உண்டு ஓகே அதில் ஒன்
இது வந்து முதல் மனைவி முதல் மனைவிக்கு என்ன மாதிரி இது ஆமா இப்போ இரண்டாவது மனைவி வந்து அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஏமாந்தாங்க அப்படின்னும்போது அதுக்காக தான் மேம் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு அதில் தெரியும் ஓகே சப்போஸ் இப்போ தெரியலன்னும் போது இப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக்கா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நிறைய விஷயம் வந்துருச்சு இப்போ ஆன்லைனில் கூட நமக்கு வந்து மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற ஆன்லைன்லேயே வந்தாச்சு ஏற்கனவே இப்போ பண்ணலை அப்படின்னும் போது தான் வந்து அந்த இது கே தெரியும் ஓகே அவங்க அதுதான் நம்ம பண்ண முடியும் சரிங்க சரிங்க <laughs> சரிங்கம்மா இப்ப உங்களுக்கு மேடம் வந்து உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்கம்மா இப்ப அதுல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு எடுத்துக்கலையா எடுத்து கூப்பிட்டு விசாரிக்கலையா அவங்கள கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்களா மேட்டு பாக்கல மேட்டு பாக்கல இந்த கம்ப்ளைன்ட்ல நான் எடுத்துட்டு நான் ஒரு சென்ஸ் கேம் பண்ண மாட்டேன் அவங்களுக்கு அவங்க நல்ல ஏசியா இருக்குதால எடுத்து எடுத்து பேசல எதுவும் சரி மாதுக்கு நீங்க கேஸ் டைரக்டாவே நீங்க ஃபைல் பண்ணலாமே ஏன் ஃபைல் பண்ணாம கோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் இல்லையா என்ன <laughs> 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 அவங்க சேர்ந்து வாழ சொல்லி நீங்க வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க நான் அவரோட சேர்ந்து வாழணும் என்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் என்ன வேலை செய்யறாருமா அவரு இப்ப அவங்களுடைய பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்கும் இல்லீங்களா குழந்தைக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்துட்டு போய் காமிச்சாலும் அதுதாம்மா அவங்க குழந்தையுடைய பிறந்த சர்டிபிகேட்டை எடுத்துன்னு போயிட்டு கொடுத்தீங்கனாக்கா அவங்க வந்து அதில் பதிவு பண்ணுவாங்க பண்ணலை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டு ஃபேமிலி கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டு இவங்களுடைய குழந்தை இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதில் கேஸ் கேட்கலாம் நீங்கள் ஆமா கண்டிப்பா நீங்க வந்து குழந்தைங்க படிப்பு செலவுக்கு வேணும் நான் அவங்களோட தான் இருக்கிறேன் மெயின்டெனன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாசம் உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாவாவது உங்களுக்கு ஆர்டர் போடுவாங்க அவர் வேலைக்கு போறாரு போகலன்றது நமக்கு தேவையில்லை சரிங்களா அதனால வந்து எவ்வளவு பண்ணாலும் அவர் வந்து பேமெண்ட் பே பண்ணணும்னு தான் கோர்ட் வந்து ஆர்டர் போடுவாங்க குழந்தைக்கு தேவையான படிப்பு செலவுக்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு செலவுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணி குறைஞ்சது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாவது உங்களுக்கு ஆர்டர் போடுவாங்க இல்ல சேர்ந்து வாழ போறனே நீங்க போடுங்க சேர்ந்து வாழ போறேன் நீங்க கேஸ் போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா சேர்ந்து வாழணும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் போடுவாங்க 
எதனால் வந்து அவர் சேர்ந்து வாழ விருப்பம் இல்லைன்றத அவர் மனுவில் அவர் சொல்லுவார் சொன்னார்னாக்கா நீங்கள் சே கேஸ் போட்டாக்க வந்து டைவர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்கன்றது கிடையாது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து நான் அவர் கூட சேர்ந்து வாழ போகிறேன் என் குழந்தைக்கு வந்து படிப்புக்கெல்லாம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா அதுலேயே உங்களுக்கு முடிவு தெரியும் கோர்ட்டுக்கு போய் நீங்கள் கேளுங்க ஆ சொல்லுங்க என்ன பண்ணுறாங்க திட்டுறாங்களாம் திட்டுறாங்க ஓ ஏஜு பர்சனுங்களா வயசானவங்க ரொம்ப வன்முறைங்க உடல் ரீதியாவும் சாப்பாடு இல்லாமலும் வீட்டுல இருக்க விடாம மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமனார் இருக்கிறாருங்களா மாமனார் இருக்கு ரெண்டு பேருமே தான் செய்யறாங்க அவங்க பேர்லயும் போடலாம் கேசு ஒரு கேசு மூணு கேஸ் ஆயிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காம்பிரமைஸ்க்கு என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றத நீங்க கேட்டுக்கோங்க அவர்கிட்ட சேர்ந்து வாழறதுக்கு கேளுங்க இல்லைன்னும் போது போட்டுக்கலாமா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு நல்லா வக்கீலா பார்த்து போடுங்க ஒரு வசதி இல்லை அப்படின்னாக்கா வந்து சமரச நீதிமன்றம் இலவச சட்ட உதவி மையம்னு இருக்குதுமா அங்க போயிட்டு கூட நீங்க உங்களுடைய மனு ஒன்னு கையால எழுதி கொடுத்தீங்கனாக்கா அதுல வந்து அவங்களே வந்து வக்கீல் வந்து அவங்களே அமைச்சு நீங்க ஃபீஸ் எதுவும் தர தேவையில்லை அவங்களே வந்து உங்களுக்கு வக்கீல் வச்சு நியமிச்சு தருவாங்க அது மூலியமா கூட நீங்க நடத்தலாம் கேஸு நன்றிம்மா நன்றிம்மா நேர்களே உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கும்போது சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இதுலேயே நான் டைம் ரொம்ப இழுத்துட்டு போகிறனால மற்ற நேயர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் இல்லைங்களா அதனால் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் பேசுங்க மொபைல் ஃபோன்லேருந்து பேசுகிறவங்க நல்ல டவர் இருக்கிற இடத்துலேருந்து பேசுங்க மேம் இப்போ இது வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய விழிப்புணர்வே விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்கு அவங்ககிட்ட மெயின்டெனன்ஸ் கேட்கணும் டைவர்ஸ் ஆனால் தான் மெயின்டெனன்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் நம்ம வந்து கேஸ்னு ஒன்று கோர்ட்டில் போட்டாலே அது வந்து டைவர்ஸ்க்காக தான் போடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு நிறைய பேர் வந்து அப்ளை பண்ணாமல் இருந்துட்டு இருக்காங்க பட் வந்து சேர்ந்து நான் வாழ போகிறேன் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து பிரிஞ்சிருக்கிறாரு நான் அவரோட வாழ்ந்துருக்கு வாழணும் இல்லை வேற எங்கேயாவது இவங்கள விட்டுட்டு அவங்க பிரிஞ்சிருக்கலாம் அதை நான் அவரோட தான் சேர்ந்து வாழ போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னாக்கா வித்தின் எந்த டேட்டில் நம்ம வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்றோமோ அதுல இருந்து மெயின்டெனன்ஸ் 10 ವರ್ಷத்துக்கு 5 இயர்ஸ்க்கு நடந்தா கூட மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது அவருக்கு கம்பல்சரி கொடுத்தாகணும் குழந்தைக்கோ வைஃபுக்கோ எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கணும் பட் அதுவே அவங்க வந்து விழிப்புணர்வு இல்லாம இருந்துட்டு இருக்காங்க கோர்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மட்டும் தான் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணனும்ன்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்காங்க பட் அதெல்லாம் இல்லாம நிறைய बेनिफिट வந்து गर्ल्सக்கு இருந்துட்டு இருக்குது இவங்களுக்கு அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் அதனால வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லாரும் கோர்ட்ல தான் வந்து அப்ரோச் பண்ணனும்ன்றது கிடையாது ஓரளவுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுனாக்கா காம்ப்ரமைஸில் கவுன்சிலிங்லேயே நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கும் பண்ணுறாங்க த்ரீ ஹியரிங்ஸாக அது தெரியாமல் இருந்துட்டு இருக்காங்க நிறையா பேர் இது கோர்ட் மூலமாகவே ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக மேம் இப்போ ஹைகோர்ட்லேருந்து நமக்கு என்ன உத்தரவு வந்துருக்குதுனாக்கா கவுன்சிலிங்கன்றதே வந்து ஒரு த்ரீ சிட்டிங் கொடுக்குறாங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் போகிறதுனால வந்து உடனே வந்து கேஸ் போட்ட உடனே வந்து டைவர்ஸ்க்கு தான் டைரெக்டாக உங்களுடைய அப்ஜெக்ஷன் என்ன உங்களுடைய அப்ஜெக்ஷன் என்றது கேட்குறது இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க ஒன் ஆர் டூ தான் த்ரீ ஹியரிங்ஸ் கம்பல்சரி கொடுக்குறாங்க அந்த இதுலேயே வந்து உங்களுடைய இது என்னன்றது சொல்லிட்டு அதில் ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது அப்படின்னும் போது அதில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுன்னு ஒன்றுனாக்க மியூச்சுவல்லையும் போட்டுப்பாங்க ரெண்டு பேருமே சமாதானப்பட்டு டைவர்ஸ் கேட்குறது டிவர்ஸ் அது வந்து சிக்ஸ் மந்த்லேயே முடிஞ்சிடும் எனக்கும் சரி வராது ஒரு தெளிவான முடிவு எஜுகேட்டடோ இல்லை இல்லைனா கூட நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்லேயே நம்ம முடிச்சுக்கிற மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நடந்துட்டு இருக்காம எனக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட் எனக்கு என்ன அப்படின்றது ஃபியூச்சருக்கு எனக்கு கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு கொடுத்து பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஸோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்டில் கவுன்சிலிங் இல்லாமல் தான் ப கவுன்சிலிங் கொடுத்து நல்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக தான் பண்ணணும் தான் சேர்ந்து வைக்க தான் பார்க்குறாங்க அப்படி தான் வந்து நமக்கு வந்து உத்தரவு ஹைகோர்ட்லேயும் நமக்கு இருக்குது பட் வந்து மக்கள் தான் வந்து அதை புரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட போயிருக்கணும் பிரச்சனை நம்ம செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறோம்னும் போது இப்போ அவங்ககிட்ட நமக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இல்லாமல் இருக்க போது அவங்ககிட்டையும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அது நம்ம வித்தின் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தான் நம்ம இருக்க போகிற
அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸு அப்புறம் வந்து டிவோர்ஸ்னு அவர் ஒன்று போடுவார் ஸோ ஒரு கேஸ் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க பட் அது சேர்ந்து ஒரு த்ரீ கேஸஸாக வந்துடுது முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்க பேரு எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் எங்க சரிங்க இப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா அவர் வாங்கின கடன் எல்லாம் என்ன வந்து தொந்தரவு பண்றாங்க அதாவது வாங்கின கடனை கொடுத்ததே திருப்பி வந்து பாண்ட வைக்கிட்டு நட்டி கேக்குறாங்க சரிங்க அதுக்கு என்ன வழி மேடம் அதுக்காக தான் கேட்டாங்க இப்போ மேடம் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லுவாங்க சார் வணக்கம் சார் அவங்களுக்கு மேரிட் ஆயிடுச்சுங்களா உங்க பிரதருக்கு மேரிட் ஆகி டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க ஓ அவங்க சன் எல்லாம் வேற எதுவும் கேட்கலையா உங்களுக்கு பினாமியா போட்டதுக்கு பொண்ணு வந்து கேட்டாங்க செட்டில்மென்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே சன் டாட்டர் மட்டும் தானா உங்களுக்கு ஆமா டாட்டர் ஒரு டாட்டர் ம் வைஃப் இருக்காங்களா வேற யாரும் இல்ல வேற யாரும் இல்ல உங்களுக்கு பினாமியா போட்டு உங்களுக்கு பண்ணி இருக்காங்க பினாமியா போட்டு என்ன வச்சிருக்காங்க ஓகேங்க சார் அப்புறம் வந்து கடனாரங்க புள்ள வாங்குற கடனே பாண்ட் பத்தத்தை அவர் சரியா வாங்காத விட்டுட்டாரு ம் ம் அதே பாண்ட் பத்தத்தை வச்சு என்ன கேக்குறாங்க ம் நீங்களே பாத்து ஏதாவது சரி உண்மையானது ஏன்னா அவங்க வந்து உயிரோட இருக்கும் போது அது உங்களுக்கு வந்து எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேமெண்ட்டு அதனால அது ஒன்றும் உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக எதுவும் இருக்காது அதனால நீங்கள் பண்ண நீங்கள் ஏதாவது விருப்பப்பட்டு அவங்க செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும்னு ஏதாவது நினைச்சிங்கன்னா வேணால் அதை பண்ணலாங்க சார் மற்றபடி நீங்கள் அது ஒன்றும் ம் நன்றிங்கிடுறாங்கிடுறாங்க <laughs> 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 அமைது <laughs> ஏன்னா வந்து ஸ்டேஷனில் வந்து சின்ன பொண்ணை என் மாற்றி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அது தெரியாத சின்ன பசங்க பண்ணிடுறாங்க இதில் வந்து விழிப்புணர்வோடு தான் மேரேஜ் பண்ணணும் அது இதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியாமல் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடாது கோவிலில் கல்யாணம் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்காம இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஓகே அதனால தான் அவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ வந்து பெற்றோர்களே வந்து குழந்தை திருமணம்லாம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா இப்போ வில்லேஜ் புறங்கள்லாம் இன்னுமே அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது இருந்துட்டு இருக்கு அது ஏதாவது சொந்தக்காரவங்க அந்த மாதிரியாக தான் மேடம் அது எப்படி மேடம் தடுக்கிறது தடுக்கிறதுன்னும் போது அது தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக கொஞ்ச தெரியாதவங்க போய் கூ கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணுறது கிடையாது அவங்க சொந்தக்கார உறவுகளின் மத்தியில் தான் அது பண்ணுறாங்க அது வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி இப்போ குறைஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதிகமாக எதுவும் இருந்துகிட்டு இருக்காது ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே விழிப்புணர்வு எல்லாருமே இப்போ படிக்க வச்சுட்டாங்க வில்லேஜில் இருக்கவங்களாம் ம
அதனால இப்ப அந்த அளவுக்கு குழந்தை திருமண தட்டணும்ன்றது இல்ல நினைக்கிறேன் அது வந்து குழந்தைங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது அஃபென்ஸ் அதுதான் அந்த பெரியவங்க சொல்லிடுறாங்க இல்லையா ஒரு ஊட்டு போக கூடாதுன்றதுனால குழந்தைங்களை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல மேரேஜ் பண்றதுதான் பட் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அவங்க நாலேஜ் இருந்தாதான் நல்லது அந்த மாதிரி பண்ணாம ரிஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணி ஏஜ் ஆகி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் நம்ம போதுனாக்கா ஒரு மெச்சூர்டு வந்து நிறைய கேசஸ் இந்த மாதிரி கோர்ட்ல ஃபைல் ஆகாம இருக்கும் என்னன்றது தெரியாமலே மேரேஜ் தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம கௌரவத்துக்காக அந்த மாதிரி செய்யாம இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அட்வைஸ் நம்மளுடைய அட்வைஸ் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி வந்து முடிகிற தருவாய்க்கு வந்துச்சு நேரில் இது வரைக்கும் குடும்ப நல சட்டம் குறித்த நம்மளுடைய சந்தேகங்களுக்கு தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் நமக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி அனிதா அவர்கள் அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம் நன்றி மேம் நேர்களே அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அதாவது அன்பும் அறனும் உடைய இல்வாழ்க்கை தான் பண்பையும் பயனையும் தரவல்லது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு அதனால் குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கொருத்தர் அன்போடையும் விட்டு கொடுத்தும் தங்களுடைய கடமைகளை சரிவர செய்தாலே வாழ்க்கை இன்பமயமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைய தொலைப்பாலும் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் நேர்களே மீண்டும் அடுத்த ஒரு தொலைப்பாலும் நிகழ்ச்சிகளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்